Дорогие друзья, всем привет из Финляндии. Люсьен, скажи здрасте. Здрасте. Я иногда читаю судебные решения и кино не надо. Сегодня я вам расскажу три случая из судебной практики Финляндии и Испании. Начнем с Финляндии. Если в России часто оскорбляются чувства верующих, то в Финляндии испытанию подверглись чувства потребителя. Окружной суд в Хельсинки принял решение по делу, в котором житель Хельсинки подал иск против финского государства и компании Фацер. Иск был связан со случаем, когда в разгар пандемии коронавируса в декабре 2021 года сотрудники кофейни Фацер не пустили господина на завтрак, поскольку у того не было коронапаспорта. Мужчина требовал выиски, чтобы ресторан Фацер и правительство Финляндии, ответственные за регулирование во время пандемии, были привлечены к ответственности за дискриминацию и нарушение его прав человека. В своем иске мужчина апеллировал, в частности, к Конституции, к закону о равенстве и к закону о защите прав потребителя. И государство, и компания ФАЗА обвинения категорически отвергали. В иске, поданном мужчиной, указано, что отказ в праве на питание стал для мужчины особенно травмирующим опытом. Требование предъявить коронапаспорт для входа в кафе указывает на то, что сотрудники ФАЦР-кафе предположили, что истец без обоснованных подозрений представляет опасность для здоровья других клиентов и персонала. Истец ссылался на закон о равенстве, согласно которому предполагаемое состояние здоровья не дает права на дискриминацию человека. Истец был уверен, что главный зачинщик беспредела – это государство, вынудившее рестораны к дискриминации клиентов. Законодательство привело к тому, что фирма Фазер решила нарушить основное право истца на жизнь – и право на достойное обращение, говорилось в иске. Истец требовал от ресторана и государства в общей сложности 20 тысяч евро компенсации. Иск суд отклонил. Суд постановил, что в соответствии с законом о равенстве различные обращения не являются дискриминацией, если такое обращение основано на законе. Суд установил, что на входе в кафе имелись предупреждения для клиентов о необходимости наличия коронапаспорта. Инициаторы дела – Суд обязал в течение месяца компенсировать государство судебные издержки в общей сложности 105 тысяч 105 тысяч евро. Кроме того, его обязали выплатить судебные издержки ресторану фирме Фазер на общую сумму 16 тысяч 460 евро. Адвоката, который участвовал в деле на стороне истца, тоже ухватили за параграф. Ему тоже придется участвовать в выплате компенсаций. В заявлении государства говорится, когда стало ясно, что государство не может быть обязано выплатить компенсацию за нарушение Европейской конвенции о правах человека, истец и его адвокат продолжали раздувать дело, предоставляя еще один аргумент – связанные со свободой религии. Это небрежная и безразличная пропаганда, считает государство, за которой следовало ненужное в этом отношении судебное разбирательство. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в течение 30 дней. Ждем продолжения. Теперь посмотрим решение судов по трудовым спорам. В прошлом 2023 году Суд Испании 
вынес решение по поводу увольнения электрика за пьянство на работе. Мужчина проработал в Испании 27 лет и регулярно злоупотреблял спиртным на работе. Компания наняла частного детектива и увидела, как электрик выхлебал 7 литров пива до обеда и продолжал догоняться алкоголем в течение оставшегося рабочего дня. Его уволили. Но мужчина обратился в суд. Суд Испании постановил, что работодатель не предоставил доказательств, что сотрудник был сильно пьян после пива, вина и бренди за обедом, и что нет никаких доказательств, что алкоголь как-то мешал ему выполнять свою работу. Руководство обязали восстановить мужчину на работе или выплатить ему компенсацию в размере 47 тысяч евро. Компания предпочла выплатить 47 тысяч евро работнику и расстаться с ним. Теперь посмотрим на трудовой спор в Финляндии. Дело давнее, но интересное, потому что оно касалось защиты понаехавшего, понаехавшего работника. В Финляндии билет на автобус можно купить либо считав с электронного проездного, либо через мобильное приложение, либо уплатив наличному водителю. Водитель обязан пробить деньги в кассу и распринтовать чек-билет, отдать его пассажиру. Вроде бы все ясно. Товар, деньги, товар. Деньги, товар, деньги. Фирма следит за выполнением правил и время от времени устраивает контрольные закупки на маршрутах. 55-летний водитель автобуса и из понаехавших, которых среди автобусников чрезвычайно много, выдал в контрольные закупки билет, распринтованный 10 минутами ранее момента покупки. Его взяли на карандаш. А на следующий день одному пассажиру водитель выдал билет не в момент покупки, а с задержкой, а другому пассажиру и вовсе билета не выдал. С кассой у водителей раньше были неясности. То недостаток 30 центов, то избыток 3 евро. Работодатель Финляндии на манипуляции с билетами и недоразумения с деньгами смотрит строго. Водителя уволили. Водитель оспорил увольнение в суде. Суд вынес решение так как водитель понаехавший, а инструкции по обелечиванию по-фински, а не на родном водителе языке, то взятки гладкие. Суд решил, что достаточной для увольнения причины не было. Водитель не виноват, что работодатель плохо инструктирует работников. Доброе имя труженика опорочено, и на работу по специальности ему больше не устроится. Работодателя обязали выплатить водителю 35 тысяч евро за незаконное увольнение и возместить судебные издержки 13 тысяч евро. Так что, ну, кто еще думает, что в Финляндии суд относится предвзяток на, к понаехавшим? Одинаково это касается и дел по разделу детей с участием понаехавших матерей всех мастей. В общем, с богатым не судись, с бедным не рядись. На этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем добра и мира. Пока. Лиси, скажи чау, чау, чау.